ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്ടൻസിന് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ബയോസേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ടൈം മീൻസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ടൻ നീഡ്സ് ടു സ്റ്റേ വേറ്റ് ഓൺ സർഫസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓക്കേഴ്സ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഡിസിൻ കോൺടാക്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിപ്പം മൈക്രോബ്സ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിലായിരിക്കും കൂടുതൽ മൈക്രോബ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ടു എൻഷ്യൂർ പ്രോപ്പർ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓക്ക മീൻസ് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ടൻ ഒരു ഡിസിൻഫെക്ടൻറ്റിന് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് ലൈസോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അത് എടുക്കുന്ന സമയം ആ ആ ഫ്ലോറ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നാൽ ഡിസ് കോൺടാക്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈം ദാറ്റ് എ ഡിസിൻഫെക്ടൻ നീഡ്സ് ടു സ്റ്റേ വെറ്റ് ഓൺ എ ഫ്ലോർസ് ഇൻ എ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ പ്രോപ്പർ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഡിസിൻഫെക്ടൻ മീൻസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ സർഫസ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് എ നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട് ടു ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് ആണ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോബിനെ ഡിസ്ട്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് ലിവിങ് സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് മൈക്രോബിയൽ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് ദാറ്റ് ആർ ലീവിങ് ടു ദ ഓബ്ജെക്ട് എക്സെപ്റ്റ് സ്പോർട്സ് അല്ലെ സ്പോർട്സിന് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെറില് സ്റ്റെറിലൻസും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എല്ലാ മൈക്രോബ്സിനെയും അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സെപ്റ്റ് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റുകയില്ല ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈങ് എന്ന ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ദ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ടൻ ടു എ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് എ നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ലിവിങ് ഓൺ ദ ഓബ്ജെക്ട് നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് ഫ്ലോറിൽ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ എ ഡിസിൻഫെക്ടൻ ദാറ്റ് ഹാസ് പ്രൂവൺ എഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനാണ് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പോൾ ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മൈക്രോബിൽ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ടേബിളിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസിൻഫെക്ടൻസിൻ്റെ ടേബിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒന്ന് ബ്ലീച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിൽ ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ഓക്കെ ബ്ലീച്ചിൽ ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് അക്യൂസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം പാർട്സ് പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പം ഇക്കലൻ്റ് ഒന്നേസ് ടു ടെൻ വോളിയം വോളിയം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബ്ലേഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാം എടുത്താൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലായിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാം എടുത്ത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ കോൺടാക്ട് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റാണ് കോൺടാക്ട് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ ഇതിന് കമൻസ് മീൻസ് കൊമൻസ് കൊറോസീവ് ടു മെറ്റൽ സർഫസ് ബ്ലീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കൊറോസീവ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും മെറ്റൽ സർഫസ് എല്ലാം തന്നെ കൊറോസീവ് ആകും മസ്റ്റ് ബി വൈപ്പ്
സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ടൈം മീൻസ് നമ്മളങ്ങനെ ആക്കി ടെൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീൻസ് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് കത്തി പിടിക്കുന്നതാണ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോളും എത്തനോളും എല്ലാം തന്നെ കത്തുന്നതാണ് ട്രീറ്റഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് പോർഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് അസ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ ട്രീറ്റഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഇതൊരു മീൻസ് ലി നമ്മൾ ഓലറ്റയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകും തുറന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോളും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ദെൻ പെറോക്സി ഗാഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ക്യൂ ഓർ പെറോക്സി ഗാഡ് പെറോക്സി ഗാഡ് ഈസ് എ ട്രേഡ് നെയിം ഓഫ് ഫിച്ച് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക്യൂ യൂസ് ദ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വിച്ച് അമോങ് ദി ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത് ശതമാനം മാൽക്കഹോളാണ് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അസ് ഡിറക്റ്റഡ് അസ് ഓൺ ലേബൽ ലേബലിൽ എന്താണ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിലിന് ലേബലിൽ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആകും ഒരു മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണലി അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ യൂസ് വിത്തിൻ ദ വിവേറിയം അല്ലേ അപ്പം യൂസ് മീൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ക്ലീനർ അത് കോട്ടണറി അമോണിയം കോമ്പോഡ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് ഡെറ്റോൾ ലൈസോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വാഷ് റൂമുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഈ കോട്ടണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ലേബലിൽ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ വെജിറ്റബിൾ പൗഡറായിട്ടോ ക്യാമ്പസ് സർവീസ് വർക്ക് മീൻസ് കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് വർക്കേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും സർവീസ് വർക്കേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സർഫസ് വർക്ക് സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലാബിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് കാണും വർക്ക് സർഫസ് കാണും വർക്ക് ബെഞ്ച് കാണും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലീൻ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് മിനിമൈസ് ദ എക്സ്പോസർ ഓർ കണ്ടാമിനേഷൻ കണ്ടാമിനേഷൻ എല്ലാം കുറയ്ക്കണം ദ വർക്ക് സർഫസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ഡെയിലി വർക്ക് സർഫസും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എന്നും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കണം അത് ഏത് ലാബിലായാലും കെമിക്കൽ ലാബിലായാലും അനലിറ്റിക്കൽ ആയാലും മൈക്രോബോൾ ഏത് ലാബിലായാലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ച് നമ്മൾ എന്നും നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എല്ലാം സർഫസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി യൂസ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ആക്കുക മൈ എസ്പെഷ്യലി മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഡിസീസ് കോസിങ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ സ്പിൽ കിറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സ്പിൽ കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ സ്പിൽ കിറ്റിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് 